Bir müddət əvvəl Azərbaycan hökuməti ailələri işi də qoşulan, ataları öldükdən sonra isə düşərgələrdə əsir qalan uşaqları ölkəmizə gətirdi. Onların bir qismi İraqdan, bir qismi isə Suriyadan gətirdib. Hazırda onların rehabilitasiyası həyata keçirilir. Əməkdaşımız Leyla Behbutlu bu uşaqlarla görüşüb. Onların danışdıqları inanın sizi də dəhşətə gətirəcək. Beləliklə, işidin görünən və görünməyən üzü uşaqların dilindən ilk dəfə İctimai Televiziyada. Biz atamla çox bağlıydıq, mən və qardaşım, böyük qardaşım. Birinci anam istəmirdi. Atam dedi ki, sən gəl, yoxsa mən uşaqları gəlib götürəcəm. Anam ona görə gəldi. Biz sevinirdik, çünki atam bizim yana girirdik. Hər şey atam təşkilat eləmişdi də. Onun niqabda olduğundan üzünü görməsəm də, amma atasından bəhs edərkən səsindəki nisqili duya bildim. Cəmi 14 yaşı var, amma 7 yaşından isti valideyin qucağından həyatın digər, ən amansız qucağına atılıb. Müharibə, ölüm, işgəncə, aclıq, stres, qorxu və sağalmaz travmalar. Bütün bunları yaşamağa isə onu atası məcbur bıraxıb. Yox, əsla atasına qəzəbli deyil. Əksinə, mən qarşımda atası üçün darxan bir qız uşağı gördüm. Bəzən övladlar valideynlərinin yanlışlarının əzabını bir ömür çəkməyə məhkum olurlar. Bax elə bu uşaqlar kimi. Müsahibimi bir neçə həftə əvvəl Azərbaycana gətirən bax elə bu rəsimdəki təyyarə idi. Sanki bu 17 yaşlı gənc çəkdiyi rəsimlə öz qurtuluşu xilasını əks etdirib. Biz gələndə hava limanında, biz gəlmiş təyyarə oldu. Bələ, onu gördüyüm, yəni çəkdim. Bundan təxminən 2 ay öncə 38 uşaq Iraqdan Azərbaycana repatriyasi edilmişdi. 2 həftədən çoxdur ki, yenidən 12 uşaq da Azərbaycana, Suriyadan gətirilib. Biz də böyük əziyyətlərdən sonra həmin uşaqlardan 4-ü ilə həmsöhbət ola bildik. Anam aparırdı, parka aparırdı, restorana gedirdi. Sonra... Qadınlar üçün ayrı, kişilər üçün ayrı. Biz gedirdi, otururduq, edirdik. Bunlar 7 il əvvəl müsahibimin Suriyada müvəqqəti yaşadığı qısa, dırnaq arası xoşbəxt həyatdan bir epizoddur. Etiraf edim ki, söhbətimizin ilk dəqiqələrində uşaqların işi haqqında soyuqqanlıqla danışmaqları məni vahiməyə salmışdı. Onları danışdıqca öz-özümə sual verirəm. İlahi, park, restoran, fırat çayının yaxınlığında piknik etmək. Yəni, bütün bunlar hamımızın bildiyi, bombaların bir saniyə olsun dinmədiyi Suriyada yaşanıb. Birinci şərait yaxşı idi, üçün şərait yavaş-yavaş daralara pisləşirdi. Yəni, İraqda biz bir il yetdə şərait adi. Azərbaycanda da necə yaşayırlar, elə yaşamışlar. Su, ışıq, qaz, hər şey var idi. Verirdilər pul, çörək hər gün gətir verirdilər. Çox şey, hər şey, yəni, havayı verirdilər. Elə bir də... Məhəllə var idi, bütün hamısı azərlər idi, biz orada qalırdı. Onları bir az anlamaq üçün qaydaq 7 il əvvələ həmin ərəfədə hadisələrin xronologiyası belə idi. 2013-cü ildə İraqın Əl-Qaydə, Suriyanın bəşər əsəd qüvvələrinə qarşı döyüşən ən nüsra qruplaşmaları birləşib, İraq-Şam-İslam dövləti işidi yaratmışdılar. 2014-cü ildə işid İraqın ən böyük ikinci şəhəri olan Mosulu 6 gündə işğal edir. Elə həmin ildə Əbu Bəkir Əl-Baqdadi özünü xəlifə, işidi də xilafət elan edərək bütün müsəlmanları ona biyyət etməyə çağırır. İşidin ilk başlarda hər meydanında qazandığı bax bu müvəqqəti dırnaq arası üstünlüklər idi həmin ərəfədə bu uşaqların da qismən sakit yaşamına sirayət edən. Əslində isə ortada heç də işidin uşaqlara daha gözəl gələcək bəd edəcəyinə dair heç bir ümid yox idi. 7 il ərzində isə dünyanın hər yerindən eləcə də Azərbaycandan işidə radikal dindarlar qoşuldu. Onlar Türkiyədən illegal yollarla işidin tərkibində döyüşməyə yollanmışdılar. Mənim xəbərim yox idi, 10 yaşım var idi. Xəbərim də gedirdik Türkiyəyə, sonra oradan keçdik Suriyaya, xalamın əri, atam, anam, biz. Dedilər ki, yaşayış yaxşı yerdir, Suriyaya olduğunu bilmirdik. 7 yaşındaydım, atam dedi ki, gedirik Türkiyəyə. Atam deməmişdi, bizi Suriyaya gedirik. Mən bilmirdim, hara gedirdik, mən bildiyim tək Türkiyəyə gedirdik də. Atam deməkdə Türkiyəyə gedirdik, istirahat edə də. Getdi, getdi. Ondan sonra da Suriyaya girəndən sonra üzə mən deyim, bura Türkiyədə eyl də başa düşdüm üzə. Ondan sonra iş qarşılar üçün müsaqqallılar, sonra silah zat görüm, qorxdum. İslam dövləti uğrunda şəhid olmaq arzusu ilə ailələrini götürüb cihada yollananların isə indi heç məzarında yoxdur. Geriyə isə travmalı uşaqlar, qadınlar qoyublar. Sonra o bağırda, ucə 28 idi, yoxsa hacan 27 bin mən. Soyqırım oldu, bir gündə üç min nəfər öldü. Ondan sonra biz çox qoxduq, artıq oradan çıxdıq. 
mən meytləri zədə basa basa, yəni çox, o gün mən çox qoxmuşdum həqiqətən. Hətta mənim gözümün yanımda olan bir Azərə qız belə başı belə ayrıldı. Mən çox pis olmuşdum, onda üzrə özümü saxlayıb bilmirdim, qışqırırdım. Ayrıca adi şey idi bizim üçün o. Heç mən adi cəyib, yəni su zəttə doldururdum, eləyirdim, o tərəfdən snayperlə vurdu, getdi, çişi gölün içində düşdü, öldü. Adi şey idi orada. Durmuşam yolda yerine bomba vurdu, birinin ayağı cekti. Aaa, bağırı hiç kömək edilen yoktu, hamı korkulur. Bomba vurup beni komaya gitmişim. Bir 10 gün, 12 gün komadaydı. Komadan ayıldım, özümde değildim. Bir iki ay özümde değildim. Sonra yavaş yavaş özüme gelirdim. O anlar bana yadımda değil. Neter yalandı, yaralandım, neter vuruldum. Onların uşaqlıqlarının ən gözəl çağları təəssüf ki, travmalarla keçib. Suriyaya gedərkən 7-10 yaşlarında olublar, indi isə 14-17 yaşlarındadırlar. Çoxunun da getdikləri gündən 2-3 ay sonra ataları döyüşdə həlak olub. Qardaşımın atası apardı. Bilirdim, harsa gedirəm, amma bilmirdim, hara gedirəm. Bir də onu bilirəm ki, Türkiyədən keçdi, Samaritlə gəldi. Mənim atalığım Suriyaya gələndən sonra, 2 aydan sonra şəhid oldu. Cavid dəxilləri idi. Qardaş, o gəldi, biz apardı, deyir ki, sənin atalığı mənə manit elədi. Suriyada yaşadıqları 7 ilin 5 ilini işid rejim altında, 3 ilə yaxın dövrü isə kürt düşərgələrində səfalət, qorxu içində, iyəsizlik şəraitində keçib. Anam deyir ki, niyə gətirdin də bizi bura, bura, yəni ailə uşaq yeri zat deyil, ona görə. Atam da deyir ki, yəni də bura cihad üçün gəlmişik, Allah yolunda. İraqda... Yekə bir dənə yerdir, rayon kimidir. Tək orada mühacirlər yaşayır. Rus, Azəri, Türk, zat belə. Yəni, ərəblər qarışmır ora. Suriya qarışıq idi. Yəni, çox qarışıq idi. İraqda çox mühacir var idi. İraqda bütün dünyadan var idi, hər millət var idi. Hər kəsdə çadır idi. Güya yalan kimi çadır aşırdı. Yağış yağanda çadıra sızırdı, belə. Orada da xəzənlər var idi, su doldururdun, hər səhər gəlib. Bazar var idi, orada bazardan alırdın da. UNICEF, UNICEF var idi. Onlar verirdi, məsələn, yağ, pesok, məlzimək, bulqur, bəzə şeylər. Amma bəzə şeylər özünə almasın da, yəni, o görə mənim ki, orada pul gəndələdi bizə, onu da alırdıq. Çox baxaydı hər şey, məsələn, bir xurma balacı şey 50 dollar idi və ya. İşidin Bəğuzdakı məqlubiyyətindən sonra Suriyada nəzarətin bir qismi Birləşmiş Ştatların dəstəklədiyi kürdlərin PYD-YPG qruplaşmasına keçdi. Bu halda əsir düşməmək üçün çıxış yolunu YPG-yə təslim olmaqda görən mühacirlər könüllü onların əlhol düşərgəsinə yerləşdilər. Burada onlar gizli yollarla Azərbaycandakı yaxınları ilə əlaqə saxlayaraq onlardan pul yardımı alırdılar. Axırda əvlər qalmamışdı, çadır, turba tapırdıq. Yerdə qazırdıq güllə, gülləliyirdilər, snayber vururdu, təyarə vururdu, ortada qalmışdıq, yemək yox idi, pesok yox idi, boğuda gücünə tapırdıq, külosu 100 dollar, çox bombalıyırdılar, çox şeydə, aclıq var idi, tıx təslim olduq, təslim olanlar çox idi, təslim olanlar, yüzlərlə, minlərlə insanlar, onlar da bizi kamazlara mindirdilər, getirdilər kampa. Bu kamp çox böyük idi, 11 min insan var idi, 11 min ailə. Əlhol düşərgəsi Suriyada ən böyük düşərgə idi. Müsahiblərim bildirir ki, kürdlər düşərgədə onlarla çox qeyri-insani rəftar edirdilər. Xüsusilə də YPG-nin qadınlardan ibarət batalyonu, YPG qadın əsgərləri daha qəttar rəftar edib insanlarla. Yəni, insanlıq yox idi PKK-da. İlk yaxşı idilər. Sonradan sonra pisləşdilər. Yəni, sərt oldular, girirdilər evə, döyürdülər, hər şey eləyirdilər. Hələ onu gördüm, yolda geyirəm, körpə uşağın dağında qaçır, əsgər tuturdu, atırdı maşın içində, aparırdı bir il, bir il yanımda xəbəri yoxdur uşaqlardan, analarından. Orada yekə uşaqlar var da, 17, 15, 16 yaşlı uşaqlar, 50 silah tutan, alırdılar, türməyə batırırdılar, türklərlə savaşdırırdılar. Evlərimizə girirdilər, evdə nə var götürürdülər, sonra qızıl, gümüş, telefon, kimdə telefon tapdılar, döyürdülər, aparırdılar, atırdılar zindana. Ya tuvaletdə saxlayırdılar aylarla, belə biz də gezin işlədirdik telefonu, hamı qorxurdu orada. Bir dənə bir söz deyən kimi tutub səni çırpırdı, əsas da o kürtlərin qadınları. Kişilər bir az insaflıydı, telefon tapan kimi 
görsələr telefonu tez ayaqlara ilə örtürdülər ki, arvatlar görməz. YPG-ni Türkiyədə qadağan olunmuş PKK-nın bir qolu hesab etdiyindən Türkiyə hakimiyyəti Suriyə ərazisində özünü idarə bölgəsi yaratmağa çalışan kürdlərin Türkiyə ərazisindəki kürdləri də qızışdıracağından ehtiyat edərək Suriyə-Türk sərhədi boyunca təhlükəsiz zonanın təmin edilməsi məqsədi ilə Suriyə ilə sərhəddə sülh çeşməsi zeytun budağı əməliyyatları həyata keçirdi və sərhəd boyunca öz düşərgələrini qurmağa nail oldu. Türklərin belə düşərgələrinin qurulması isə ən çox Suriyədakı mühacirlərin ümid yeri oldu. Oradan xəbər yollarlar ki, türklərdə kamp var, deport edilər zəhər. Cəmillətlə çalışdığı şey oradan qaçsın, türklərə oradan deport olsun. Getdiyi türklərə təslim elədi özümüzü, 5 gün orada qaldıq. Ondan sonra da bizi apardılar türklərin kampına. Türklərin kampına da orada 6 ay qaldıq. 6 aydan sonra da mənim anam cil orada hər həftə əlaqə saxlıydı nərəm cilinlə. Əlaqə saxladı nərəm cil istədi biz də gəldik bura. PKK heç yaxşı davranmır, amma türklər yaxşı idi. Türklər bir də deyir ki, siz bizim vatan qardaşımızsınız. Bəlkə də ataları onlara cənnət vəd etmək düşünüb, amma həqiqəti aldandıqlarını dərk etməyib, övladlarını, həyat yoldaşlarını səfalətə, aclığa, qeyri-insani yaşayışa, zülmə, işgəncələrə sürüklədiklərini anlamayıblar. Baxmayaraq ki, ərəbcə çoxsu yazıb oxuya bilir, amma aralarında bəziləri 4-cü sinifə qədər məktəb oxuyub, bəzilər isə ümumiyyətlə məktəbə getməyib. Çox çətindir yəni. Yəni, adi burdan sıravi uşaq getsə ora, gözənməz bu çətinliyə. Deyər ki, məni öldürün daha bu çətinlikdən. Ona görə ən yaxşısı getməm, öz vətənimdə qalsın daha da yaxşı. Vətənimdən başqa yerdə heç yaxşılıq olmur mənə də. Mənim vətənim Azərbaycandır. Bəli, onların vətəni onlara sahib çıxan Azərbaycandır. Elə ən böyük şansları da budur. Çünki işidin tərkibində döyüşən müxtəlif ölkələrin, hətta Avropadan da olan minlərlə əsgərlərin övladları, qadınları, qaçqın düşərgələrində dönə biləcəkləri ölkə vətən həzrəti ilə yaşayırlar. Nə qədər paradoksal olsa da, hətta heç Avropada bu məqamda öz insanına sahib çıxmağa tələsmir.